はい皆さんこんにちはカーリガルメソッド挑戦中のみはるです今日はちょっとすごい調子が良かったので嬉しくなってすいません最初からあのドアップで登場させてもらいました<笑>で今このカーリガルメソッドまあテンパー癖毛の取説、取扱説明書ということで私も自分でこうやりながら勉強しているところなんですけど前回これの基本ルール髪の毛を洗う時に守っていただきたい基本ルールをご説明させていただきまして今回はもうその後ですねジャビジャになって髪の毛濡れた後、じゃどないして乾かしていくねっていうところの基本ルール、えー4つに分けて今回はご説明して、えー、参りたいと思いますのでよろしくお願いしますまず1つ目普通のバスタオルを使わないこと、えー、私たちカーリーガールはあのバスタオルで髪の毛を拭いていませんこの本の中では3種類そのバスタオルに変わるものとして推奨してるんですけど1つ目が、えー、ペーパータオルあの破れないやつですねでペーパータオルが1つ目で2つ目が私今これ使ってるんですけど、まあ、マイクロファイバーのタオルになりますハンカチサイズなんですけど<笑>まあでもこれでもこの私の髪の毛の量と長さであれば十分いけるので使ってますで3つ目が、えー、コットン 100% まあ綿 100% の T シャツこのカーリーガールの皆さんもそういった T シャツをもう着ないやつ見つけても切ってで、髪の毛拭くように使ってらっしゃったりもするので、それもおすすめにはなります。で、それで拭くと、短時間でこれ、キューッと水吸ってくれるんで、髪に必要な水分が残った状態にしてくれるっていうのが、このタオルになりますので、えー、そちらを私たちは使っています。二つ目、ジェルをつける。これは、あのステップとしては髪の毛が濡れてる状態のところに乾かす前につけるものになりますでどんなジェルだったらいいんですかっていうのはこの後またご説明させてもらうんですけどこのジェルなんでつけるかっていうとテンパの方なら一度や二度お風呂上がりの自分の髪の毛見てこのまま乾いてくれたらええのになーって思ったこと多分あると思いますそれを実現してくれるのがこのジェルなんですよジェル濡れた状態の髪にこのジェルをつけてあげることでまあ、蓋をするみたいな形ですかね中に水残したものでそのジェルが固まってで乾き切った後にこう髪の毛をほぐしてあげるとまあ、こんな感じのツヤがまあ残った状態で髪の毛乾きますよとで決してそのジェルいわゆるまあ日本で売られてるジェルだとあのバシバシのバリバリになるのしか私も見たことないんですけどほとんど、まあ、そういうのではなくて仕上がりすごいふんわりしますんで、まあ、そこはご安心いただきたいんですけれどもなかなかちょっと日本では手に入りづらいっていうのがあるので、まあ、そこはおいおいですねあのおすすめのジェル皆さんにご紹介していけたらなと思っていますで今回は実は昨日作ったんですよフラッグシードと水だけで作ってできたこのジェルをつけて今日乾かした後なんですよすごいいい髪の状態になったのですいません登場ちょっと嬉しくて至近距離から始めてしまったんですけど、まあ、こういう風にね手作りでこのジェル作ることもできるのでこれもまたちょっともうインスタグラムの方には作り方上げさせてもらってるのでよかったらあのそちらもご参考いただいてで市販のジェル選ぶ際の注意事項だけ一旦何が入ってるのがダメなのかっていうのだけ、えー、ざっと聞いてくださいアルコールフリーシリコンフリーパラベンフリーフタル酸エステルフリーということで4つ注意していいたただきたいポイントがありますでそれぞれ一個一個ちょっと掘り下げるとですねむちゃくちゃ時間がかかりそうなのでこのビデオではこの4つが入ってるものはダメだっていうところだけ覚えてください1つだけシリコンで注意していただきたいのはシリコンって成分表に書いてないです、まあ、メチコンとかジメチコンとか
多くなってるので注意していただきながらあのさっきお伝えした4つの成分が入っていないものを見つけていただきたいっていうのとあともしそんなドラッグストアでできるわけないんですけどジェルの手触り、まあ、手とかこうで確かめてもらいたいんですねつけた時にあのベッタベタするやつ、まあ、言ったらもう本当にのりみたいにこうくっついてベタってするやつあると思うんですけどそれはダメですでさっきお見せしたようなあのこれもまあ、ぬるっとはしてるんですけどこう塗った後はサラッとしてます全然ベタベタベタつきっていうのはもう全然ないのでそのジェルにベタつきがあるかないかっていうのも重ねてもしチェックできれば完璧です、はい、3つ目ブローとヘアアイロンは、えー、しないもう本当に髪の毛自体を乾燥させてるようなものなのでえー、結果パサパサの傷んだ髪の毛になりますよとでヘアアイロンなんかはやってすぐとかはこうつるっとしたツヤっとした仕上がりになるので傷んでる風に思わないことも多いと思うんですけどそれをしないとツヤが出ないってことは傷んでるっていうことですしなくてもあのツヤがある髪の毛にできるのがこのカーリガールメソッドなりますので髪の毛を傷めてしまう原因になるブローとヘアアイロンはやめましょうでブローしないんだったらどないして乾かすねんっていうところがこの最後ポイント4つ目になるんですけど、まあ、その前に基本髪の毛はやっぱり自然乾燥が、えー、一番いいです私たちの髪の毛には。自然乾燥させても3時間ぐらいで大体乾くのかな、まあ、3時間ぐらいでってそんな待ってられるかっていう話ももちろんあると思うのでそういう方のために、えー、ポイント4つ目ディフューザーを使うことドライヤーの先端につけることで私たちの髪の毛に優しい乾かし方ができますよっていうのがこのディフューザーになりますでただまあこれを使う際ももちろんあの一番今日の暑さにしてしまうのは良くないのでまあほとんどが一番弱の温風か冷風を使って乾かしていますこのディフューザーを使うことで広げずカールを維持した状態で乾かせるっていうのがこのディフューザーになってますのでこれ結構必需品ですねこういういシリコン製のものを私はちょっと携帯できるようにと思ってであとどういうのでもこうねホテルとか行ってもこう使えるようにと思ってこのタイプのものを買いました大体いい3000円とかですかねあのアマゾンとかでも売ってるのでチェックしてみてくださいディフューザーこれは結構必需品になってきますので,でちなみにこのディフューザーの,あの利点もあってでもちろん時短で乾かせるっていうのもあるんですけどカールが結構くっきりさせたい時とかあと根元からしっかりボリューム出したい時とかもこれを使うと自然乾燥させるよりもさらにいい結果が出せるっていうのもあるのでぜひあのこちらも使っていただきたいなというふうに思いますはい、えー、以上髪の毛の、えー乾かす際の基本ルールをご説明していきました前編と後編を、まあ、守るだけでもだいぶ髪の毛変わってきますので、えー、ぜひ、ね、興味のある方はトライしていただきたいなと思いますそれではまたねー本当にねこれ今回は良かった手作りジェルこれまたねあのー動画あげますんで楽しみにしておいてください。またねー。